Eh, vamos a entrar con el, la primera de las comunicaciones, que son de estudiantes del Instituto de Secundaria Cedín Vergeles en Granada y eh, llevan un título muy inspirador como el que veis aquí. Adelante. On Earth, high salinity due to sodium chloride is a severe and growing problem in a lot of scopes, from soil degradation to limiting plant development. It can affect the environment, for example, salinization of ground and surface waters. In addition, it is closely linked to climate change. Thanks to the proud sand to Mars, we have been able to determine soil composition of our naval planet, formed mainly by basaltic rocks and with no organic matter. Also, in some areas like Gaze Crater, there are high concentration of chlorates and perchlorates that indicate this was a lake before. These salts are very helpful for living beings and will limit the use of Martian soil for plant growth. In this project, We have studied the effect of salts present on Earth and Mars on plant growth. The effects of high salinity are In the first place, osmotic stress, leading to water deficit. In the second place, ionic toxicity, reducing cell germination and plant growth. In the last place, nutritional imbalance. High levels of sodium and chloride reduce the uptake of other ions. High salinity is a severe problem, and it's necessary to investigate how plants can grow in saline soils. Possible solutions are, firstly, using a selection of resistant plant varieties with efficient mechanisms which may then withstand salt stress. In the second place, generating transgenic plants which have been genetically modified to resist salt stress, and finally, using microorganisms that protect the plants against the saline stress and help them to grow properly. Our objectives are the following. The first is assist the influence of salts in the germination and development of plants. The second is study the influence of microorganisms in the growth plants their potential use in biomediation in saline soils. The third is study the influence of salt detected in Mars, like chlorates, sodium chloride, and calcium sulfide in a Martian soil simulate. And the fourth is assist the possibility of growing nutritional plants in Mars. One of the main goals of this project is the use of microorganisms to facilitate the development of plants in saline soils. In previous projects, we have tested the tolerance of several bacteria to potassium chloride up to a concentration of 0.5 molar. The results are shown in the graphic. The more resistant microorganisms were Pseudomonas putida, Bacillus subtilis, and Alomonas sp. On the other hand, we have reviewed the literature in order to know bacteria as the resistant to salt and promoter of plant development. Finally, we choose Pseudomonas putida and Bacillus subtilis. With regard to the plant, we have selected Simei and Bignanculata. The inoculation of corn with microorganisms like Bacillus subtilis is related to an increase in germination, plant height, root length, and biomass. The seed of Bignanculata have high protein content and are a sub or organic matter in the recovery of soil fertility. This plant is also tolerant to salt, making it an ideal species for our project. We have studied the germination of our seeds throughout the days with different saline treatments with distilled water and sodium chloride, potassium chlorate and calcium sulfate 0.1 molar in different containers of plastic. A bigger one for Bigna ungigulata with a 60 ml salt solution and a smaller one for Theamides with 40 ml. In addition, two batches have been made to see the effect of Pseudomonas putida, one of them with untreated seeds and the other one with inoculated seeds. In these graphics, the first thing we observe is that the germination of Bigna ungigulata is affected by both bacteria, because with each of them, 
the germination is slower and the results are lower. Furthermore, as we can see, sodium chloride and potassium chloride have a detrimental effect on germination. Finally, it should be noted that calcium sulfate seems to have a positive effect. As we can see in the first graphic, the seed is not inoculated and we can do some reflections. If we talk about sodium chloride, we can see that it doesn't affect too much and we can even say that it can be harmful. As for potassium chloride, we can see that it is very detrimental to seed germination. However, calcium sulfate is good for germination. On the second one, we can see the same experiment, but the seed is inoculated with Pseudomona putida. In this case, the results are lower than the first one. We can see that Pseudomona putida can harm this germination. Also, sodium chloride in this case can be strong harmful, and potassium chloride seems to be more harmful in presence of the bacteria. However, as we can see, calcium sulfate is favorable for the germination in this case too. For calculations, we have measured the lag of the stem and root and weight the slating at 15 days. If we compare the treatment of sodium chloride with the Vigna angiculata slating inoculated with Pseudomonas budida and without the bacterium, we can check that there are significant differences in stem lag. If we go to the average, we see that without the bacterium, the main leg of the stem is lesser than with the bacterium. If we look at the different treatments with salts, we see difference in the weight of the Vigna angiculata slating. Calcium sulfate promotes hermination with respect to control sets as they have greatest weight. By analyzing the weight of Tseamice slating, we were able to observe that potassium chloride was the salt that most negatively affected germination because the weight was lower. When we look at the leg of the stem and root of Seamice slating, we were able to observe how sodium chloride and the bacterium is harmful as the slating have shorter root and stem leg. Furthermore, we look at the bacterium doesn't inhibit the negative effect of salt on the germination. With the seeds that we had previously germinated and inoculated, we created our own Martian garden using perlite soil. Three weeks after sowing big non guiculata seeds, the comparison of the aspect shows that salts have a positive effect on plant development. Analyzing the data, it seems that Vignon Guiculata grows well when it underwent the tested soil concentrations. Regarding stem growth and root extension, our results show that calcium sulfate has a positive effect compared to the other salts. Weight is similar in all soil concentrations. In water treatment, we have observed differences between inoculated seeds with microorganisms, and the best results are for seeds treated with Bacillus subtilis. According with the following pictures and graphics of the different treatments in the development of the CMAs plant in perlite, we can conclude that the CMAs plant didn't grow in presence of potassium chlorate under any situation. Being inoculated with microorganisms or not doesn't seem to make differences in the growing process. Now, seeing the other results of the growing experiment, we can still conclude in a few more things. Taking into account all the parameters, we can observe that calcium sulfate affects negatively to the plants inoculated with Bacillus subtilis. According to the weight of the plants, we can conclude that sodium chlorate seems to affect positively. Finally, comparing the length of the root, we can conclude that calcium sulfate favors the growth of the root with water. We have studied the development of Biga inoculata plants in a simulated Martian soil. In any case, microorganisms affect negatively to the growth of plants. Potassium chloride is harmful for this species as we have observed lower weight, shorter stems and root when they are treated with these salts compared to water. Finally, we have to talk about the results of the development of sea maize plants in a simulated Martian soil. The most evident observation is that in our analog, sea maize plant affected with the potassium chlorate didn't grow. We didn't observe a difference between the growth of plants inoculated 
or not inoculated with Pseudomonas putida. The conclusion after all our experiments are as follows. Firstly, the presence of these bacteria is harmful to the germination of the seeds in vitro. Despite that fact, according to the bibliography, both bacteria were favorable for the development in soil. Some positive effects of the bacteria could be observed in the development of big neonicolate plants in perlite in the absence of salt. Also, calcium sulfate has a positive effect on plant growth. If we relate this to the soil of Mars, we can conclude that it will be difficult for the plant to grow due to the presence of chlorate and perchlorate. Considering of our result, we should select soil with low chlorate and high calcium sulfate concentration for martyr agriculture. Finally, we can also conclude that Bignion giculata is more resistant to the salt than C. mice. Regarding those results, it will be necessary to select plants with higher resistance to salt for growing, both in saline soil on hair and on mart. Muy bien, bueno, se abre, digamos, el turno de, de preguntas, ya ha habido algunas eh, lanzadas en el chat, ¿vale? Siguiendo un poquito un posible orden, eh, la doctora Matilde Barón pregunta si alguno de los eh, estudiantes participantes o, o ha leído o, o, o habéis investigado si conocéis plantas transgénicas resistentes a salinidad. Para ello, sería importante que el que fuera a responder levantara la mano y, en la medida de lo posible, ¿Mm? no sé dónde ver eso, a ver si alguien me ayuda un poco. Eh... A ver, algún, alguno de los, digamos, protagonistas de este tipo de proyectos, de este proyecto en particular, estamos hablando del proyecto de Growth Plants in Saling Wars, Air vs. Mars, ¿vale? Si alguno puede responder a la pregunta que ha lanzado la doctora eh, Matilde Ayala, Matilde, perdón, Matilde Barón, perdonad, perdonad, ¿eh? que no es otra que si conocéis plantas transgénicas resistentes a salinidad. Puede ser sí, no o no lo sabemos. Ah, vale. Eh, ¿Quién levantó la mano y dónde la veo? Aquí. De acuerdo. Elías, ¿Se me escucha? ¿puedes hablar? A ver, en un principio lo que nosotros quisimos fue poder elegir plantas que pudieran ayudarnos a luego poder cultivarlas en Marte. Es decir, quisimos elegir algunas plantas que fueran bien adaptables a, a ese sistema, a ese medio, ese medio como eran las carillas. Y en sí, básicamente, eso fue lo que nos inspiró. Como, y también por eso elegimos también el maíz. Entonces, por eso fue que, que decidimos por utilizar plantas transgénicas, es decir, plantas que que fueran mejor a los cultivos que actualmente se comercializan en el mundo. Vale, de acuerdo. Uh -huh. eh, Paco, ¿me permite comentar algo rápido? Por supuesto. Por supuesto. Eh, sí, bueno, yo quería comentar que en la estación experimental de Zaidín hay precisamente toda una línea de investigación en plantas resistentes a salinidad. Y se está trabajando fundamentalmente con plantas de tomate resistentes a, resistentes a salinidad, que son plantas transgénicas, ¿no? Que lo sepáis. Vale, muy bien. Eh, del Instituto Francisco Ayala, la profesora Lola Bernal lanza una pregunta y es si tenéis alguna hipótesis sobre por qué el sulfato de calcio tiene un efecto beneficioso mientras que las otras sales parecen que son perjudiciales. Uh, a ver, Aarón. Hola, ¿se me escucha? Sí. De acuerdo. Eh, para responder a la pregunta, eh, hemos concluido que el sulfato de calcio ayuda al crecimiento, puesto que 
sobre todo eh, el calcio, es el, eh, un, una sustancia que interviene en muchos procesos del crecimiento y de la alimentación de las plantas y por eso creemos que es eh, la sustancia que más ha ayudado a este crecimiento. Y el resto de sales, el clorato potásico y el cloruro de sodio, eh, el, cl el cloruro no sabemos exactamente si ataca directamente, pero lo que sí sabemos es que el clorato ataca directamente a las estructuras de la planta inhibiendo ese crecimiento. Ya, pero de todas maneras se me ocurre una pregunta sobre esta pregunta y es, ¿el medio que estáis usando de cultivo no puede ser que fuera deficiente en calcio? A ver, Sergio. ¿Puedes hablar, Sergio? Sergio levantó la mano, pero igual... A ver, nos estamos liando un poquito. La, Laura parece que... Venga, Laura le permito hablar. Laura. Buenas. Eh, ¿Se me escucha bien? Sí. Bueno, nosotros principalmente utilizamos medios sin materia orgánica y nos basamos en disoluciones acuosas de potasio, de, de clorato de potasio, de sulfato de calcio y todo eso. Entonces no sabríamos decirle muy bien con respecto al medio en sí, porque básicamente era como un medio inerte. Claro, era un medio hidropónico que se llama, ¿no? Y que, nada, lo que, lo, que, lo que sucede un poco es que efectivamente es, es un resultado, bueno, a, aparentemente un, un poco llamativo, ¿no? Es el, el calcio, efectivamente, ¿vale? Hay una pregunta un poco más general y es, eh, si, ¿qué, ¿qué podéis contar de, de lo que está suponiendo de la experiencia que habéis tenido con este proyecto? Que sabemos, algunos de, de nosotros, Sabemos que es un proyecto que no es solo de este año, sino que lleváis ya años lanzados con él. O sea, ¿qué, qué, qué experiencia os está suponiendo? ¿Quién responde? A ver, Aarón. Te... ¿Aarón? Eh, pues, hola, ¿se me escucha? Sí. Eh, yo no sé, no sabría cómo responder de una manera grupal, yo lo que sí os puedo responder es de una manera personal y obviamente nos encanta este tipo de proyectos, puesto que nos acercan más a lo que es la ciencia de verdad, eh, refiriéndome a la experimentación y no solo a la investigación. Este proyecto, como bien ha dicho Francisco, llevamos mucho tiempo con él y cada año vamos dando un paso y ese progreso nos da una satisfacción muy grande y una motivación a seguir con este proyecto tan interesante. Muy bien. Hay una última pregunta que la lanza Juan de Dios Alche, uno de los investigadores participantes en uno de los proyectos, y, y lo leo. Viendo lo que aparece en la película de Ridley Scott, ¿Deberían llevar los astronautas patatas resistentes a la salinidad en lugar de patatas normales? Y además, por supuesto, los inoculantes facilitadores de su crecimiento. ¿Qué pensáis? ¿Quién responde? A ver, Elías. ¿Habla? A ver, el propósito básicamente es ese. El propósito es Habla un poquitito podamos... más fuerte, perdona. ¿Se me escucha ahora mejor? Sí. El propósito básicamente es que podamos enviar plantas hacia el planeta Marte y cuanto más buenas sean para resistir medios salinos como hay en Marte y que además de ser un medio salino también es un medio muy tóxico, todo lo que nos ayude a prever que esa eh, a perjudicar eh, el crecimiento de esa misma planta eh, es bueno. Por eso mismo eh, utilizar inó in inóculos facilitadores de su crecimiento y utilizar eh, plantas que sean mucho más resistentes a la salinidad siempre va a ser óptimo. Bueno, pues, pues nada, enhorabuena. Enhorabuena a vosotros, enhorabuena a vuestro profesor y por supuesto al investigador que lo ha, lo ha guiado. Y nada, que un día de estos os fiche la NASA, 